Arkadaşlar bugün Spline Fit ve Spline CV komutlarını göreceğiz. Spline komutu serbest elle çizim yapmaya yarıyor. Toolbarlar içerisinde görmüş olduğunuz sembolü var. Draw arayüzü içerisinde de bu kısma tıkladıktan sonra burada gördüğünüz Spline Fit ve Spline CV olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, toolbar'dan girdiğiniz zaman da yine komut içerisindeki satırı e, araştırdığınız zaman e, Spline CV'den Spline Fit'e de geçmeyi görebilirsiniz. Spline SPL komutuyla giriyorsunuz. Komuta girdikten sonra sizden metot <gülüyor> istediği bir metot, obje ve knot seçeneklerini görüyorsunuz. Burada metot için M'ye basıyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman e, Spline Fit mi, Spline CV mi yapmak istediğinizi soruyor. Önce Spline Fit'i gösterelim. Spline Fit'te serbest çizim yapıyorsunuz. Sizin çizdiğiniz noktalardan eğri geçiriyor. Çıkmak için sağ tuş yapıp Enter'a basıyorsunuz ve komuttan çıkabiliyorsunuz. Tekrar yapalım. Spline başlangıçtan başlıyorsunuz. Serbest çizim yapıyorsunuz. Sonuna gelip C yazarsanız close seçeneğiyle başlangıç noktası ile bitiş noktasını birleştiriyor. Ve burada herhangi bir e, düzeltme yapacaksanız çıkan pointlerden eğriyi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi spline CV'ye gelelim. Metot yazıyorum. Burada CV komutunu açıyorum. Burada arkadaşlar bakın degree seçeneği de çıkmış durumda. Birazdan ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Spline fit'te ise, e, spline CV'de ise başlangıç noktasını veriyorsunuz. Daha sonra sırasıyla noktalar veriyorsunuz. Bu noktalardan geçmeyen bir eğri uyduruyor. Noktalardan geçmeyen ama bütün noktalara en uygun eğriyi geçirmeye yarıyor arkadaşlar. Örneğin e, koordinatsal olarak girelim. Bir başlangıç noktası seçiyorum. 300,300 diyorum. Daha sonra 400,400 diyorum. Bakın İkisi arasında eğri uydurduğu ve aynı 45 derecelik açıda olduğu için bir sıkıntı olmadı. Ama şöyle yazalım. 400 virgül eksi 400 yazdığım zaman e, 300 virgül eksi 300 yazdığım zaman koordinatsal olarak bu noktalardan geçen bir eğri oluşturdu. Sonra C diyorum close ile bunu kapattım. Burada degri ne işe yarıyor buna bakalım. Şu anda Spline CV'deyiz. D'ye basıyorum. Benden e, kaçıncı derece eğri uydurmamı istediğimi soruyor. Bakın buraya şu anda 2 mevcut. 1 yazdığım zaman bunun line'dan bir farkı kalmıyor. Sebebine geçirdiğimiz noktalara en uygun eğriyi geçirmesini istiyorum. E, ve bunun birinci derece olmasını istiyorum. Birinci derece olduğu için her noktadan geçen bir eğri aynı zamanda çizgisel bir eğri oluşmuş oluyor. Bu spline yazıp degreesini örneğin 5 yapalım. Az önce yaptığımız şu çizimi tekrar yapayım. Ne yazmıştık? 300,300 400,400 400,-400 300,-300 dedik. 
C ile close ile kapatıyorum. Bakın iki çizim arasında fark oluşmuş oldu. Bu dördüncü derece. Bu bir ikinci derece. Dereceyi yükseltelim. Spline degree 10 diyorum. Ve aynı çizimi tekrar yapmaya çalışıyorum. 300 virgül 300 400 virgül 400 400 virgül eksi 400 300 virgül eksi 300 C'ye basıyorum. Ee, şu anda çok karışık bir çizim olmadığından dolayı 4. derece ile 10. dereceyi aynı çizmiş oldu. Ee, çizim karıştığı zamanlar bunun değiştiğinde fark edeceksiniz. Peki Spline e, en çok nerede kullanır bir inşaat mühendisi? Örneğin duvarlarda kesit, kolonlarda kesit, yol projesi çiziyorsunuz yolda kesit. Neden? Kilometrelerce yol vardır. E, bu kilometrelerce yolu bir pafta üzerinde gösteremeyebilirsiniz. E, ya da kilometrelerce bir iletim kanalı vardır. Bunu gösteremezsiniz. Arada ne yapmanız lazım? Kesildiğine dair bir kısım oluşturmanız gerekiyor. Bunları gösterirken Spline e, kullanabilirsiniz. Örneğin bir tane açık kanalın üstten görünüşünü çizeyim. kopyalayayım. Diyelim ki burası 10 kilometrelik bir hat ve 10 kilometreyi tamamen projede gösteremeyeceğimiz için spline'ı alıyorum. Buraya önce spline'a geldim. Metot kısmından spline fit'i seçtim. Şu şekilde bir eğri. Aynı şekilde diğer tarafa. Buranın kesildiğini göstermek için böyle bir uygulama yapıyorum. Daha sonra buraya kendimiz 10 km olduğunu belirten ifadeleri gösteririz. Dimension komutlarını gösterdiğimiz zaman o konuya da gireceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders diğer komutlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.